সবুজ শ্যামল এদেশ কৃষি প্রধান এদেশ নদীমাত্রিক এদেশ আমাদেরই বাংলাদেশ চোখ জুড়ানো এদেশের এখনও অধিকাংশ মানুষই কৃষির সঙ্গে জড়িত সেই সফল কৃষকদের সফলতার চিত্র তুলে ধরতে চিত্রপুরী কৃষি চিত্র টিম ছুটে চলছে দেশের এ প্রান্তর থেকে ও প্রান্ত যেমন তাদের খাওয়ার সুবিধার জন্য বিভিন্ন কারণে এটা করা হয়েছে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন এই খাবারগুলো সম্পূর্ণভাবে আমরা নিজেরা মানে এটা মূল দানাটা কোরায় করে মেশিনে এটা গুঁড়া করে দেন আমরা গরুকে খাওয়াচ্ছি এগুলো জি হ্যাঁ ভুটান জাতে গরু এগুলো হলো যে ভুট্টি আর কি ভুট্টি বলে ভুট্টি ভুট্টি গরু আর কাস্টমার খুব পছন্দ করতেছে তারা এটা নিয়ে স্যাটিসফাই তারা চাচ্ছে যে আরও মহিষ কালেক্ট করার জন্য অনেকে বাচ্চা নিয়ে আসে যে গরু দেখার জন্য গরু ক্রয় করার জন্য সেই ক্ষেত্রে একটা ভালো ব্যবস্থা থাকে না যে বাচ্চাটা সেফলি নির্ভয়ে কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে সে গরুটা দেখতে পারে তো সোহেল ভাই আপনি এখানে এই খামারে কতদিন হয় আছেন আমি এই খামারটার আপনার মেঘডুবি অ্যাগ্রো শুরু থেকে আর কি এই ফার্মের সাথে জড়িত ফাইম ভাই কী অবস্থা ভাই বুঝলাম ভালো আছেন জি ভাইয়া আপনি একটু কথা বলেন ভাইয়ের সাথে আমি পরিচয় হয়ে নেই আমার নাম মোহাম্মদ সাজ্জাদ আলম ফাহিম সাজ্জাদ আলম ফাহিম আপনি কি এই খামারে আমি খামার একজন দায়িত্বে আছি আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম ঠিক আছে দেখ তো কি নাম যেন বললেন ভাইয়া সাজ্জাদ আলম ফাহিম সাজ্জাদ আলম ফাহিম তো আপনি এই খামারে কি দায়িত্বে আছেন আমি খামারের ম্যানেজারের দায়িত্বে আছি এই খামারের শুরুটা কত বছর আগে কোন সাল থেকে আমাদের খামার সেক্টরে শুরু হচ্ছে দুই হাজার থেকে আর এই খামারটা হচ্ছে আমাদের রিসেন্টলি এক বছরের মতো হইলো এই ব্রাঞ্চটা চার নম্বর ব্রাঞ্চটা আমাদের ব্রাঞ্চ কয়টা আমাদের টোটাল ব্রাঞ্চ হচ্ছে দশটা আমাদের টোটাল ব্রাঞ্চ দশটা যার ভিতরে ঢাকার সিটিতে আছে চারটা আর বাকিগুলো সব ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় আছে বাইরে যেমন কোন কোন জেলায় যেমন আপনার ঠাকুরগাঁও তারপর হচ্ছে আপনার কুষ্টিয়া দেন নীলফামারি শ্রীমঙ্গল এইসব জায়গায় ছড়িয়ে ছিটি আছে তো বসে এত ব্যবসা থাকতে এই গরু লালন পালন উদ্বুদ্ধ কিভাবে হলো সেই বিষয়টা কি বলতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে বস ওনার মানে গরুর প্রতি একটা আলাদা ভালোবাসা আছে তো ওনার দেখা যায় নিজেরে আগে কোরবানির জন্য প্রায় অনেকগুলো গরু লাগতো তো যখন কোরবানির জন্য এরকম গরু নিজেরা রেডি করত তখন দেখা যায় আশেপাশে মানুষও তাদের কাছে চাইতো যেহেতু একটা ভালো জিনিস ভালো দেখতেছে নিজের চোখে লালন পালন করতেছে তো সবাই চাইতো যে মানে আপনারা যেহেতু ভালো একটা গরু নিজেরা পালন করে দিতেছেন আমাদেরকেও দেন এরকম একটা দুটা তিনটা চারটা করে এরকম করতে করতে যখন দেখা যায় মানুষের অনেক ডিমান্ড বেড়ে গেছে ভালো প্রোডাক্ট পেলে সবাই নিতে চেতেছে তখন আমাদেরও এরকম বড় করা লাগছে মানুষের ডিমান্ডটা পূরণ করার জন্য তাতে একদিকে কি হচ্ছে মানুষকে ভালো প্রোডাক্ট দিতে পারছেন পাশাপাশি এখান থেকে কিছুটা আয় হচ্ছে হ্যাঁ ওটা তো আছেই যেহেতু এখন বিজনেস আকারে চলে গেছে ফার্স্টে ছিল শখ এখন বিজনেস আকারে চলে গেছে সেহেতু আমরাও একটা ছোটোখাটো প্রফিট করতেছি এবং মানুষ কোরবানির জন্য একটা ভালো এবং খুবই সুন্দর একটা গরুও পাইতেছে আমাদের কাছ থেকে এবং আমাদের কাছে এমন সিস্টেম আছে যে মানুষ এক বছর আগেও আমাদের কাছে কোরবানির গরু কিনে রেখে যায় একটা বছর ওটাকে দেখে কিভাবে এটা লালন পালন হচ্ছে তারপর তারা কোরবানি দিতেছে আলাদা একটা সুন্দর যেমন সোহেল সাহেব এতক্ষণ এটাই বললেন তো আপনার এই যে খাবারের বিষয়ে যেটি শুনলাম আমাদের সাইলেস এটা কি নিজেরই বানান নাকি বাড়িতে কিনে আনা না সাইলেস প্রসেসিংটা এটা ফুললি আমরা নিজস্বই করি আর এটা বাংলাদেশের ভিতরে দেখা যায় আমরাই শুরু করেছি ফুল দমে আর হচ্ছে আমাদের গরুগুলো আমরা সাইলেজের মাধ্যমেই এখন বড় করতেছি আমাদের নর্মালি খাবার থেকে আমাদের সাইলেজের পরিমাণটা বেশি থাকে এবং সাইলেস থেকে যেটা আমাদের গরুর গুণাগুণ মাংসের গুণাগুণ এবং গরুর সব কিছু খুব ভালো থাকে ফ্রেশ থাকে কস্টটা কীরকম সাইলেস পড়তেছে আমাদের দশ টাকা কেজি তো দশ টাকা কেজি সাইলেস মানে আপনি এক কেজি বুসির বদলে আপনি তিন কেজি সাইলেস দিতে পারতেছেন তো গরুকে সেম রেটেই আপনি তিন কেজি খাবার এক্সট্রা দিতে পারতেছেন এটা গরুর জন্য ভালো না সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য সম্মত না কোনো সমস্যা না কারণ হচ্ছে ফুলি ন্যাচারাল ফুড এটা ঘাস আর গরুকে যত ঘাস দিবেন গরুর কোনো ক্ষতি হবে না এটা আরও ভালো আমরা সাইলেসটা ব্যবহার কারণে দেখা যায় আমাদের রোগবেলায়ও কমে আসছে এবং পেট ফাঁপার যে একটা সমস্যা থাকে গরুর যে এক্সট্রা খাবার খেলে আমাদের এক একটা গরু পনেরো থেকে বিশ কেজি সাইলেস এক বেলায় খেতে পারে কোনো সমস্যা হয় না দানাদার কি কি খাবার খাওয়ান দানাদারের ভিতর আছে আমরা কোনো ভুসি ইউজ করি না আমরা সব ভাঙাগুলো ইউজ করি যেমন আপনার গম ভাঙা ভুট্টা ভাঙা ছোলা ভাঙা মসুর সয়াবিন লাইম স্টোন ছোলা ভাঙা ধানের গুঁড়া এগুলো ইউজ করি আমরা সব
তো এই হচ্ছে আপনার খাবার মিক্সারের রুম না ভাই আপনি কি আমাকে একটু দেখে বলবেন যে আসলে এখানে কি কি খাবার কিভাবে বানাচ্ছেন যদি দেখা হ্যাঁ আমার এগুলো প্রত্যেকটা লেয়ার বাই লেয়ার স্তর বাই স্তর মিক্স আছে এখানে এটা দেখতে পারবেন আপনি তো এখানে দেখতে পারেন আপনি যে আমার এখানে আছে আপনার মসুরি ছোলা ভাঙা ভুট্টা ভাঙা গম ভাঙা দেন ধানের গুঁড়া আপনার লাইম স্টোন সয়াবিন আমরা এই সাতটা আইটেম একসাথে মিক্স করে গরুকে খাওয়াই আর আমরা এখানে কোনো ভুসি ইউজ করতেছি না সব আধা ভাঙাটা ইউজ করতেছি তো এই জিনিসটা দিলে হয় কি আপনার গরুর গ্রেনিংটা ভালো হয় আর ভুসিটা হচ্ছে নর্মালি একটা ওয়েস্টেজ তো এখানে যেহেতু আমি ওয়েস্টেজের জায়গায় আমি মেন যে গ্রেনটা ওইটাই গরু দিয়ে দিচ্ছি ওইটা গরুর শরীরের জন্য খুবই পুষ্টিকর এই এই খাবার আসলে তো অবশ্যই ওয়েটের উপর নির্ভর করে আপনার খাবার হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়েটের উপর নির্ভর করে দিই নর্মালি ওয়েটের উপর যেটা আমাদের দেখা যায় আমরা ওয়েটটা ডিফারেন্স করি এইভাবে যে আপনার একশো কেজি থেকে সাড়ে তিনশো কেজি আর সাড়ে তিনশো কেজি থেকে আপনার সাতশো আটশো কেজি এই দুই স্তরে খাবারটা যায় যেমন আমার যদি আপনার একশো কেজি থেকে সাড়ে তিনশো কেজি যেটা হয় সেটাকে দেখা যায় আমরা আট থেকে দশ কেজি সাইলেস আর দুই কেজি দানাদার বা দেড় কেজি দানাদার দিই আর সাড়ে তিনশো থেকে আটশো কেজি যেগুলো ওইগুলোর জন্য আমরা ইউজ করি বারো থেকে পনেরো কেজি সাইলেস আর হচ্ছে তিন থেকে চার কেজি দানাদার এতে আমাদের গরুর ভালো একটা গেনিং আমরা পার মান্থ থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি ফাইভ কেজি পার মান্থ আমরা গেনিং পাই গরুর আচ্ছা এই যে স্বাস্থ্যসম্মত যে খাবার তৈরি করেছেন এর টোটালি মিক্সার করার পরে পার কেজি কত টাকা মূল্য আসে আমরা এগুলো পার কেজি মূল্য আসে আপনার সাতাইশ থেকে আঠাইশ টাকা এই দানাদারটা আর সাইলেসটা তো প্রাইস আমি বললাম আপনাকে যে দশ টাকা করে কেজি পরে ওইটা আমাদের এটা আসে সাতাশ থেকে আঠাশ টাকা তাতে একশো কেজির উপরে যে গরুগুলো তাতে প্রতিদিন কয় কেজি বললেন আপনার দেড় থেকে দুই কেজি দেড় থেকে দুই কেজি এটা তো সকালে এবং বিকেলে দুইবার খাবার দেওয়া মিলাই ইয়েস দুইবেলা মিলাই তো আমরা ভাগ করে দিই ওইটাকে যদি আপনি দুই কেজি দেওয়া হয় মানে ওয়েট হিসেবে যেটা বললাম কারণ একশো কেজির গরুকে তো দুই কেজি দিব না একশো কেজি গরু যেটা সেটা সাড়ে সাতশো সাড়ে সাতশো দেড় কেজি পায় আর যেগুলো বড় গরু ওইগুলো এক বেলায় এক কেজি করে পায় এক কেজি এক কেজি দুই কেজি আর একদম বড় যেগুলো আছে আমাদের আপনার যেটা বললাম সাড়ে পাঁচশো সাতশো কেজি ওইগুলোকে আমরা দুই কেজি দুই কেজি চার কেজি দিই এই দানাদারটা আসলে জেনে বুঝে যদি খামার করা যায় কারণ আমাকে বুঝতে হবে অবশ্যই যেমন আমি আমার এই বডিতে এই ওয়েটে আমার কি কি লাগবে সেটা শুধু এক ডিশ ভাত খালি তো হবে না অল্প পরিমাণ যদি সঠিক খানা খাই তাইলে কিন্তু আমার শুধু শুধু মানে মানুষ যেটার দরকার নেই এক্সেস খেলেও আবার খারাপ ওইরকম আর পুষ্টি জিনিস তো খাবার আপনি যত খাবেন যেমন আমরা যেমন বলি মানুষ শাক সবজি বেশি করে খান শাক সবজি যত খাবেন তত শরীর ভালো থাকে আমরাও গরু ওইরকম শাক সবজি খাওয়াই শাক সবজির উপরে শরীর সবসময় ভালো থাকে এটা আমাদের নিজেদের উপর যেমন প্রমাণিত তেমন আমরা গরুর উপর প্রমাণিত পেয়েছি যেমন আমরা এদিকে দেখতে পারেন আপনি আমার সাথে এসে যে আমরা এদিকে গরুকে গাজর পাতাকপি এগুলোও খাওয়াই দিছি তাহলে এই পাশে কি দেখবো গাজর এই গাজর কিভাবে খাওয়াতে হয় এগুলো আমরা এই যে মেশিনের মাধ্যমে দেখবেন ছোট ছোট করে টুকরা করে নিই টুকরা করে দেন এগুলো আমরা গরুকে দিই তো এগুলো গরু খুব সুন্দরভাবে খেয়ে ফেলে আর গাজর থেকে আপনার যেটা সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে গরুর স্কিনটা খুব সুন্দর ডেভেলপ হয় এই গাজরের কারণে প্রতিটি গরুকে কি পরিমাণ সাধারণত খাওয়াতে হয় আপনার দেড় থেকে দুই কেজি করে খাওয়াই প্রত্যেকটা গরুর জন্য এখন তো গাজরের দাম একটু হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের মূলত যেটা আপনি যেহেতু গরু পালবেন আপনার সবার ফার্স্ট ফুড কস্ট কমাইতে হবে আর ফুড কস্ট কমাইতে হলে আপনি গেলে কম দামে আপনি যেই ভালো ফসলটা পাবেন সেটাই গরুকে খাওয়াবেন এটা আমরা যেটা মনে করি যেমন আমরা এখন গাজরের সিজন আছে গাজরের প্রাইসটা একটু কম সেই হিসেবে আমরা গাজরটা দিচ্ছি তারপর বাঁধাকপির প্রাইসটাও কম বাঁধাকপি দিচ্ছি মূলত আপনার এক কেজি ভুসির পরিবর্তে আপনি যদি ওই দামের দুই তিন কেজি অন্য কিছু দিতে পারেন সেটা কিন্তু গরুর জন্য ভালো গরু তার চাহিদাটা মিটাইতে পারতেছে নর্মালি আর দেখা যদি আমরা শুধু ভুসি খাওয়াই ওটার জন্য গরুর জন্য একটু ক্ষতিকর চমৎকার চমৎকার এই বিষয়টি আসলে সবার জানা দরকার আচ্ছা ভাইয়া এই গাজর যখন দেন একটা গরুকে খাদ্য এর সঙ্গে কি অন্য কোনো খাবার সঙ্গে মিশিয়ে দেন না না গাজরটা শুধু এইভাবে করে কেটেই গরুকে দিয়ে দিয়ে গরু এইভাবেই খেয়ে ফেলে আর অন্য কিছুর সাথে মিশানোর দরকার পড়ে না গাজরগুলা কারণ গরু তো গাজর নর্মালি খায় আমরা সবাই জানি তো এটা আমরা যা ছোটো ছোটো করে কেটে দিই যাতে ওদের খেতে সুবিধা হয় स्वास्थ्य ভাইয়া 
ওই যে সামনে দেখতে পাচ্ছি এটা কি এটা হচ্ছে আপনার জৈব সার যেটা বলি আমরা গোবর থেকে তৈরি করি এটা আমরা এই মেশিনের মাধ্যমে যে ভিজা গোবরটা আছে আমাদের প্রতিদিনের নিয়ত যে গোবরগুলো আমরা পাই ওইগুলো এই হাউসের ভিতরে ফেলি হাউসের ভিতরে ফেলার পরে এই মেশিনের মাধ্যমে এগুলো আমরা একদম ড্রাই করে ফেলি দেখবেন এটার ভিতরে কোনো পানির পরিমাণ নেই একদম শুকনা চাপাতার মতো ঝরঝরা তো এটা জৈব সার হিসেবে ইউজ হয় আমাদের কাছে এগুলো তাই না অনেক খামারই দেখেছি আমাদের গ্রাম এলাকায় যে গোবর দিয়ে বায়ো গ্যাস প্লান্ট তৈরি করে হ্যাঁ এবারে এক সাইড থেকে যে ওয়েস্টে যে বের হয় সেটা জমিতে দেয় আর এখানে আপনারা কি করছেন আমরা এটাকে ডাইরেক্ট জৈব সার তৈরি করে ফেলতেছি কারণ দেখা যায় এই সব সার বাজারে খুব চাহিদা আছে নার্সারিগুলোতে আর নর্মালি আমরা তো সাইলেজের জন্য যেটা বললাম যে আমরা জমি নিজেরাই চাষ করি তো আমাদেরই এই সারগুলো লাগে তো এই জন্য আমরা একবারে মেশিন কিনে নিজেদের জন্যই প্রসেসিংটা করতেছি মূলত তার মানে এ টু জেড পরিকল্পিত একটি খামার হ্যাঁ এ টু জেড পরিকল্পিত আমাদের সবকিছু আমরা কোনো কিছু ওয়েস্ট করি फर्मेटिंग মানে গুরু ওই সেন্টের কারণে দেখা যায় বেশি মানে খেয়ে ফেলে হ্যাঁ পছন্দ করে খুব এটা পেটের কোনো ট্রাবল না কারণ এটা তো আপনার সবুজ ঘাস ওয়ান কাইন্ড অফ ঘাস আর যেহেতু ঘাসটা খেলে গরু কোনো সমস্যা হয় না আপনি দেখতে পারেন যে বিভিন্ন পশু পাখি যখন পেটে সমস্যা হয় আমরা যেটা দেখি যে বিলাই কুকুর ওরা কিন্তু ঘাসটা খায় পেটটা ক্লিয়ার করার জন্য দ্যাটস মিন ঘাসটা খুব উপকারী সো আমরা ওই ঘাসটাকেই গরুর খাবার হিসেবে বেছে নিয়েছি ফার্স্ট খাবার হিসেবে যেমন আমরা আগে সবাই জানতাম যে গরুর খাবার মানে বসি কারণ আমরা সেখান থেকে বের হয়ে আসছি আমাদের কাছে এখন গরুর খাবার মানে সাইলেস সাইলেস থেকে আমাদের গরু ভালো গেইনিং হয়ে যাচ্ছে আপনি গরুগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে গরুগুলো যেমন অ্যাক্টিভ আছে তেমন খুব সুন্দর ওদের প্রত্যেকটা বডি কালার এবং আল্লাহ রহমত আমি দু যেটা বললাম আমরা গেইনিং খুবই ভালো পাইছি আমরা সাইলেস থেকে দেখছি আমরা সাইলেসের উপর ফুললি ডিপেন্ডেন্ট এখন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই যে এই সাইলেস খাবার আপনি গরুর ওয়েট উপরে নির্ভর করে পরিমাণ হ্যাঁ ওই যে যেটা আমি বললাম যে আপনার নিচের গরু যেমন এগুলো খাইতে পারে আপনি চার থেকে ছয় কেজি এই ছোটো সাইজের গুলো আবার বড়গুলো খেতে পারে আমার আট কেজি দুই বেলা মিলে এর বড়গুলো যারা বারো থেকে পনেরো কেজি খেতে পারে ওদেরকে আপনি যত দিবেন ও খেতে পারবে সমস্যা নেই কারণ এটাতে আপনার পেট ফাঁপার কোনো সমস্যা নেই মানে বাইরে থেকে কোনো রোগেরও আক্রান্তর একটা বিষয় নেই আর এই সাইলেসগুলো যত গরু খাবে তত আপনার গরুর দেখা যাবে আপনার ঘুম আসবে প্রচুর আর গরু যত ঘুমাবে রেস্ট নেবে তত গরু আপনার বাড়বে হ্যাঁ थ्री <laughs> আমার টোটাল সব ব্রাঞ্চ মিলে প্রায় এখন 2000 এর কাছে গেছি নিয়ার বাই 200 2000 2000 2000 টোটাল মিলে কতজন শ্রমিক কাজ করে আমার এখানে টোটাল শ্রমিকের মানে হিসাব নরমালি বলা যাবে না অনেক অনেক শ্রমিক কাজ করতেছে আমার কারণ এই সাইলেজটা যেহেতু বানায় আমার সাইলেজের এখানে প্রায় 200 মানুষ কাজ করে তাই জি শুধু সাইলেজের আর আমার খামার সেক্টরগুলো বাদ দিলাম আপাতত গরুর মানে সিজনাল যখন যে সিজনে যে जिंकज कर আর সাইলেস কানে তো সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট যেটা আমাদের এখন মেডিসিন কস্ট খুব কমে আসছে আমাদের মেডিসিন কস্ট এখন নাই বললেই চলে গরুর প্রতি কোনো মেডিসিন কস্ট নেই আমাদের সাইলেসটা খাওয়াতে গরুর পেটটা ক্লিয়ার থাকে গরুর গেইনিং ভালো থাকে তার জন্য আমাদের এক্সট্রা কোনো মেডিসিনও গরুকে দিতে হয় না যে গরু মোটা তাজা করানোর জন্য সাইলেসের মাধ্যমে যেহেতু গেইনিং পাই দিচ্ছে আমার কি দরকার এক্সট্রা মেডিসিনের তো আপনাদের এখানে আপনাদের যে মেকডুবির প্যাকেটে মেকডুবির 
সাইনবোর্ডও দেখতে পাচ্ছি তার মানে এগুলো কি বাজারজাত করেন আমাদের পরিচিত কিছু কাস্টমার আছে মানে খামারি আছে যারা মানে আমরা এটা খাওয়াই এখন তারা আমাদের দেখা দেখি এটা খাওয়াইতে চায় এখন তাদের জন্য দেখা যায় আমাদের মানে ফার্স্টে আমরা নিজেদের জন্য শুরু করছি এখন আস্তে আস্তে পরিচিন করতে করতে যেহেতু দেখা যায় ওই যে যেটা বললাম যে খামারের মতো আমরা ফার্স্টে গরু কিনছি নিজেদের জন্য যখন দেখা যায় চাহিদা বেড়ে গেছে তখন আমাদের বড় করতে হয়েছে সেরকম আমরা সাইলেস্টে করছি নিজেদের জন্য এখন আমাদের সবার চাহিদার পূরণ করার জন্য আমাদের খুব বড় আকারে চলে যেতে হয়েছে সাইলেস্টা নিয়ে এই জন্য আমরা বাজারজাত করছি যেহেতু আমাদের নিজস্ব তৈরি এটা তো আমাদের নিজস্ব নামে এটা বাজারে যাক এই জন্য গুড 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 অনেক ভালো লাগলো সেই দর্শক আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে এই এই মেঘডুবির এই সাইলেস খাবার বিক্রির কথা শুনে বন্ধুরা অনেকেই আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাইয়া আমাদের এলাকায় ঘাস লাগাতে পারি না বছরের ছয় মাস পানি থাকে আমরা কি করব ঘাস ছাড়া গরু লালন পালন করা যাবে কি না এই সমস্যার সমাধান দিচ্ছে এই মেঘডুবি যেহেতু এই যে ভাইয়া বললেন সরবরাহ করেন আমার মনে হয় ভাইয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আপনার সেই ঘাসের যে সমস্যা আপনার ছয় মাস পানিতে তলি আছে আপনাদের পুরো এলাকা সমস্যা নাই গরু রাখার জায়গা হলেই কিন্তু আপনি গরু লালন পালন করতে পারবেন এই যে ঢাকা ব্যস্ততম শহর ঢাকা এর মধ্যেই কিন্তু দেখেন বেশ চমৎকার চমৎকার কিছু খাবার গড়ে উঠেছে তার মানে ইচ্ছা শক্তির কারণেই কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে আর অনেকেই বলে যে গরু লালন পালন করে ক্ষতি হয় লসের সম্মুখীন এই যে ভাইয়ের সঙ্গে কথোপকথনে যেটি বুঝতে পারলাম প্রত্যেকটি বিষয় জেনে বুঝে করতে হবে যেমন খামার খামার করলেন আপনি কারিগারি ভুসি বস্তা বস্তা ভুসি খাওয়ালেন পেট ভরল গ্যাস হলো বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে কি প্রয়োজন আসলে একটা গরুর জন্য কি কি মেডিসিন প্রয়োজন ওই অনুযায়ী আপনাকে শুধু যে বেশি বেশি করে ভুসি খাওয়াতে হবে তা কিন্তু না এই যেমন এই যে সাইলেজ বানিয়েছে কিছু কিছু এলাকায় আছে বছরে প্রায় ছয় মাস পানিতে তলিয়ে থাকে আমাকে বারবার ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে আসলে আমরা এখন কি করব এই তো সমস্যার সমাধান হয়ে গেল তো ভাইয়া যদি আপনারা এটা বিক্রি করেন আপনার এই প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বারটা যদি আমার দর্শকদের দিতে না আপনাকে একটু না না সমস্যা নেই আমাদের যেই খামারটা সেটার নাম হচ্ছে মেঘডুবি অ্যাগ্রো আর আমি এখানে দায়িত্বে আছি মোহাম্মদ সাজ্জাদ আলম ফাহিম আমার নাম্বারটা আপনারা নোট করে রাখতে পারেন জিরো ওয়ান এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আসলেই হবে আর আমাদের এখান থেকে বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটা অঞ্চলেই যাচ্ছে সাইলেস কুমিল্লা বলে চিটাং বলেন তারপর হচ্ছে কুষ্টিয়ার সাইড আপনার নারায়ণগঞ্জ সব দিকে আমরা সরবরাহ করছি সাইলেস তো আমাদের সাথে এসে যোগাযোগ করলে আমরা অবশ্যই তাদেরকে হেল্প করব যাতে তারাও সুষ্ঠু আমাদের মতো খুব কম করোজে গরু পেলে লালন পালন করে লাভবান হতে পারে আচ্ছা আপনার ভাইয়া বলবেন কি এটাতে কত কেজি প্যাকেট এবং তার দাম কত আমাদের সাইলেসটা হচ্ছে আপনার নর্মালি দশ টাকা করে কেজি এবং পার বস্তায় পঞ্চাশ কেজি থাকে তো আপনি ওই হিসেবে যত কেজি নিতে চান আমরা ওইরকমভাবে দিতে পারবো সমস্যা নেই আচ্ছা বাইরে থেকে অনেকে আছে যে কুরিয়ার সার্ভিস বা কোনো সিস্টেমে কি পাঠানো যাবে কুরিয়ারের মাধ্যমে হয়তো আপনার এক দুই বস্তা পাঠাবো বাট আপনার নর্মালি আমরা যেটা বলি সবাইকে যে নর্মালি সাত দিন বা আট দিন বা দশ দিন খাওয়াই কিন্তু কোনো লাভ পাওয়া যাবে না কোনো লাভ পাওয়া যাবে না আর যদি আপনি খাওয়াইতে আপনি এক মাসের জন্য খাওয়াইতে হবে এক মাসের জন্য খাওয়াইতে হলে কিন্তু নর্মালি আপনার এক টন বা দেড় টন লাগেই নর্মালি যদি আপনার পাঁচটা বা দশটা গরু থাকে তো সেই হিসাবে একটা ছোট গাড়িতে করে নেওয়া গেলে সবচেয়ে ভালো কারণ আপনার এক দুই বস্তা খাওয়ায় আপনি কোনো ফল পাবেন না যদি ফল পাইতে হয় অবশ্যই আপনাকে অ্যাটলিস্ট পনেরো থেকে বিশ দিন এটাকে খাওয়াইতে হবে রেগুলার তাহলে আপনি ফলটা নিজের চোখে দেখতে পারবেন আর আমরা যেটা করি যে প্রত্যেক মাসে আমরা ওয়েটটা মেপে রাখি ধরেন এই মাসে বাইশ তারিখে মাপছি আবার আমরা খাওয়ার পরে সামনে মাসে বাইশ তারিখে মাপবো তাহলে আমরা ডিফারেন্স তো বুঝতে পারি যে একটা গরু এক মাসে খাবারটা খাওয়ার পরে কত কেজি বাড়লো এবং যেটা দেখেছি বাড়তেছে না ওইটার খাবার রুটিনটা আমরা চেঞ্জ করে দিই ওকে তখন খাবারটা পরিমাণটা হয়তো আরেকটু বাড়িয়ে দিই যে কেন বাড়তেছে না হয়তো খাবারটা ঠিক মতো পাইতেছে না কারণ আমার সব গরু কিন্তু সেম খায় না মানুষের মতো যে গরুটা একদম মোটা হয়ে গেছে ওই একটু কম খাবে যে গরুটা ফুল ফ্রেম জাস্ট হাত দিয়ে ওই একটু বেশি খাবে কত মাংসের পরিমাণটা দু ধরা লাগবে বেশি তো ওইগুলোর উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে পরিমাণটা অনেকেই নতুন নতুন খাবার করতে চায় দুটি চারটি পাঁচটি দিয়ে শুরু করতে চায় আপনি একজন যথেষ্ট অভিজ্ঞ আপনি আমাদের এই ছোট নতুন যারা উদ্যোগী তাদের জন্য একটু পরামর্শ দেন তারা আসলে কিভাবে কি গরু দিয়ে শুরু করবে কিভাবে শুরু করতে পারে আর কি যাতে করে লাভবান হয় অনেকে আছে দেশে অনেকে বেকার আছে আপনার ছোট ভাইরা অনেকে আছে দেশের বাইরে তারা খুব কষ্টে আছে বলে যে মানিক ভাই বিদেশে তো এখন ভালো কাজ নাই ভালো রুজি হচ্ছে না আমরা দেশে যেতে চাই আপনার ভিডিও দেখে উদ্বুদ্ধ হই আপনি একটু পরামর্শ দেন কোথায়
আমার এই বন্ধুদের জানানোর চেষ্টা করি তো আপনি ভাই যদি একটু আন্তরিক ভাবে একটু বলেন আমি হ্যাঁ অবশ্যই আমি বলবো আমি পরামর্শ কিছু দিব না আমি জাস্ট বলবো যে আমি প্র্যাকটিক্যালি যে জিনিসটা পাইছি আমি ওইটা মানুষের সাথে শেয়ার করব যে আপনারা গরু পালনে যেহেতু যাইতেছেন সবাই প্রথমত ডেইরিটাকে সিলেক্ট করে আর ডেইরিটাকে সিলেক্ট করে সবাই ধারণা করে যে আজকে গরু কিনে কালকে থেকে টাকা উপার্জন আর এই জিনিসটা করলে হবে না ফার্স্ট অফ অল আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে এই সেক্টরে ধৈর্যটা অনেক বড় জিনিস আপনি সবচেয়ে ভালো হয় যে একদম কারণ কেউ আমাদের কাছে আঠারো বিশ লিটারের দুধের গরু বিক্রি করে না স্বাভাবিক ব্যাপার আমার কাছে থাকলে আমিও বিক্রি করব না এত ভালো গরু কেউ সেল করতে চায় না তো বাজারে এরকম অনেক প্রতারিত আমরা হয়ে থাকি দুধের গরু খেতে তো ওই হিসাবে আমরা যদি বকনা কিনে পালি সেটা বেশি লাভবান হওয়া যাবে কারণ আপনার বকনা দেখা গেলো যেটা হিটে আসলো আপনি কনসেপ্ট করলো আর বাচ্চা হলো সেটা আপনি রাখলেন যেটা হিটে আসলো না কনসেপ্ট করলেন ওইটা আপনার কোরবানির জন্য রেডি করে সেল করে দিতে পারেন আমরা যেটা করতেছি আমরা গাভির জন্য আমরা বকনা কিনতেছি আমরা এটা কোরবানির প্রোজেক্টের জন্য রাখতেছি আমরা আবার দুধের জন্য ওই গাভিগুলোই রাখতেছি তো আমরাই জানতেছি যে আমরা কী পাইতেছি আমাদের চোখে দেখা দেখি মানে মানুষের কথা শুনে আমরা আঠারো লিটার গরু দুধ আনলাম আঠারো লিটার প্রথম দিন দিল তারপর পনেরো লিটার এরপর বারো লিটার এরপর আট লিটার সাত লিটার উপর আর ওঠে না তো এমন করে মানে মানুষ অনেক ধোঁকা খাচ্ছে আমাদের দেশে অনেক মানুষ ধোঁকা খাচ্ছে তো আমি এই জন্য বলবো যে এই জিনিসটা থেকে আপনারা বের হয়ে আসুন তা আঠারো লিটার শুনে বড় বাট দেখে কখনোই গরু কিনবেন না কথায় প্রতারিত হবেন না আপনারা নিজের চোখে দেখুন পরীক্ষা করুন পরিচিত কারো কাছ থেকে দুধের গরু কিনুন যদি কিনতে হয় গাভি পরিচিত কারো কাছ থেকে আর নর্মালি যারা ছোট খামার করতে চাই আমি তাদেরকে অবশ্যই বলবো মানে আমি যেটা প্র্যাকটিক্যালি পেয়েছি যে আপনারা ছোট গরু কিনেন ছোট গরু কিনে পালেন পেলে ওইটাকে চার মাস ছয় মাস পরপর সেল করেন তাহলে আপনারও একটা অভিজ্ঞতা হবে কারণ আপনি যদি এখন গরু কিনে এক বছর পেলে এটাকে সেল করতে যান আপনি জিনিসটা বুঝতে পারবেন না ছয় মাস পর পর চার মাস পর পর আপনি রোলিং সেল করেন আপনার টাকাটাও রোলিং হবে আপনি দেখা যাবে একদিন হয়তো একটা গরুতে দু হাজার টাকা লস হলো আপনার চার মাস পর যখন আরেকটা গরু বলেন ওইটাতে দেখা যাবে আপনার পাঁচ হাজার টাকা লাভ হবে আপনি এরকম রোলিং করে দেখবেন আপনার একটা বছর টাকা বাড়বে তখন টাকার কোনো কমবে না আর আপনিও অভিজ্ঞ হয়ে যাবেন অনেক বেশি কারণ আপনি দুইটা গরু দিয়ে শিখলে শুধু দুইটা গরুর ব্যাপারে জানবেন আর বাকি দশটা গরুর ব্যাপারে জানবেন না তো যখনই আপনি দুইটা গরু সেল করে অন্য দুইটা গরু কিনবেন অন্য দুইটা গরু আপনি প্রত্যেকটা গরুর আলাদা আলাদা জিনিস কিন্তু জানতে পারবেন এটাই আমি সবাই অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক প্রতি ভিডিওতে শেষের দিকে যে কথাগুলো আমি বলে থাকি আজকে আমার এই ভাইয়া সব কথাগুলোই বলে দিল আমি কিন্তু বারবার আপনাদের একই কথা বলি আপনার টাকা আছে হাড়ে থেকে গরু কিনে আনলে খামার শুরু করবেন হবে না আপনাকে একে শিখতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে আর আমি বারবার বলি প্রথমেই বড় গাভি কিনবেন না বারবার আমি নিষেধ করি কারণ একটা গাভির টাকা দিয়ে আপনি তিনটি বকনা বাসুর কিনতে পারবেন আর প্রথমেই যেটা দরকার এই যে এই খামারে যেতে দেখতে পাচ্ছি এরে বাসুর এইটা আগে তিন চার বছর করে লালন পালন করে আগে শিখতে হবে ধীরে ধীরে বাড়ান দুইটা চারটা ছয়টা আপনাকে বুঝতে হবে যে ভাইয়া যেমনটি বললেন দুটা গরুর ভালো গ্রোথ হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে না হতে পারে এরকম তিন চারটে অ্যালট উঠানোর পরে যদি আপনি দুধের গাবে লালন পালন করতে চান অবশ্যই আপনাকে ছোট বকনা বাসুর দিয়ে শুরু করতে হবে এটা প্রত্যেকটি ভিডিওতে আমি বারবার বলি সরাসরি অভিজ্ঞ ভাইয়াও কিন্তু একই কথা বলল আমি আশা করব আপনারা যারাই নতুন করে শুরু করবেন বিশেষ করে আর আরেকটি কথা যেটি বললাম অনেকে ঘাসের সমস্যায় ভুগছিলেন এতে সমস্যা সমাধা হয়ে গেল শুধু আপনাদের জন্য আমি হাঁটে ঘাটে মাঠে কিন্তু ঘুরে বেড়াই এখান থেকে আপনাদের শিখতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে এরপরে শুরু করবেন লস হবে না আর অনেকেই বলে যে ভাইয়া শুধু সফলতার গল্পই দেখান একটু ব্যর্থতার গল্প তুলে ধরেন আমি তো একই কথা বলি ব্যর্থতার কোনো গল্প হতে পারে না ব্যর্থ সেই যে অলস ব্যর্থ সেই যে আন্দাজে কোনো কাজ করে বাবার টাকা আছে বড় ভাইয়ের টাকা আছে আন্দাজে একটা গরু কিনে নিচ্ছে শুরু করে তার তো লাফার প্রশ্নই আসে না কারণ সে নিজেই জানে না যে কারণে আমি বারবার বলি এবং দেখানোর চেষ্টা করি ছোট ছোট প্রান্তিক কৃষক এবং বড় বড় যারা খামারি আছে যারা সফল এই যে এই খামারে তাদের ব্রাঞ্চ আছে সারা দেশে দশ এগারোটি খুব সফলভাবে এগিয়ে চলেছেন এখানে এই খামারের প্রায় কয়েকশো শ্রমিক এখানে কাজ করে সবাই ভালো আছে আমি চাইব আপনারা বেশি বেশি করে দেখেন বুঝুন এরপরে কোনো বিষয়ে যদি দরকার হয় এই যে সব অভিজ্ঞ যারা ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে আছে ম্যানেজার সাহেব এরা কি একটু ফোনে ডিস্টার্ব করবেন আমাকে নয় আমি কিছুই জানি না এ যারা জানে তাদেরকে এখন থেকে ডিস্টার্ব করবেন তো বন্ধুরা আজকের মতো এই পর্যন্ত এরপরেই কিন্তু দেখা হবে আপনার খামারে আপনার খামার রেডি রাখুন এবং আমাকে কল করুন আমি রয়ে মানে হাজির হবো আপনার সফলতার গল্প তুলে ধরতে আজকের মতো এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আমাদের পরিবে